La recepción de su condominio cuando ya los tenían Chonamigo apuntados con sus callado. armas de fuego. Seis robos en un se ha vuelto día, tierra de nadie. Zona, Ningún vecino se atreve a declarar contra los delincuentes. Los delincuentes pueden saber que podría ser una casa. El enfrentamiento exterior o aquí queda? No, exportan pues, Exporta, Estados sí, Unidos, sí. Europa, claro. Asia y ya lo que sobra queda para el consumo de la casa. Sí, sí pues acá también consumen cantidad. Uh, sí. sí, hay mucha gente enferma, consumen bastante droga. Tantas fiestas, sí, ¿no? Por eso es que roban, asaltan, matan todo, pero para su vicio, pero... A veces matan por nada, ¿no? Por nada. Sí, mucho. Gira a la izquierda en una Cusco. El ser humano se ha malogrado totalmente. Perdieron los sentimientos, perdieron todo. O sea, cuando te ven que estás con el celular ahí en la mano... Sí. Te rompen la luna y te sacan todo. Ah, sí, ¿no? Sí, te rompen la luna. Por eso es preferible. Sí, guardar. Matar el celular. Ah, Hasta con un celular te matan. Matar a una mosca. Ah, lo hacen con una. No sienten ya. No le importa nada. nada. Solo matan. No, el mato del cazo son finitos, raga. Dove son finito? Uh, adesso scrivo a mio cugino. Case abusive queste. Lui è mio cugino, nato in una città nel cuore delle Amazzoni peruviane, si è trasferito qui da pochi anni dove è riuscito a costruirsi una bellissima famiglia. Salendo, passiamo. Vamos primo a pasear. Te voy a llevar a, a conocer los lugares más berracos. Esploriamo i diversi quartieri, ma mi è molto difficile filmare. Mio cugino mi avverte che è meglio non rimanerci troppo a lungo. Potete immaginare il motivo. Qui tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro. Ci dirigiamo verso i cerros.
Lima, come il Cairo, è una città fondata ai limiti del deserto. Pensate che negli anni 40 e 50 queste colline erano completamente spoglie. Dagli anni 70, con una popolazione di neanche 2 milioni di abitanti, la capitale ha raggiunto quasi i 10 milioni attuali. Massicce migrazioni provenienti dalle province sono arrivate in cerca di migliori opportunità lavorative. Queste enormi migrazioni saturarono i centri urbani, portando milioni di persone a occupare zone impensabili, costruendo abusivamente le loro case su terreni non adatti ad edificare. Con una qualità della vita molto bassa e una gestione quasi assente da parte del governo, la criminalità ha dilagato nel tempo, rendendo queste zone inaccessibili. Se tu che stai guardando hai la pelle chiara e i tratti somatici di un occidentale, probabilmente qui non potresti mai accedervi. Ah, ahí está como limpiando. Limpiando todo, porque todo, mira, este, ahora con la lluvia, todo bajo. Ah, sí, con la y lluvia. Y todo eso realmente se va a rebalsar. Ah, está ahí el colchón. El colchón hay que bajarlo para quemarlo, si no va a caer abajo. ¿Y qué, qué me dice de, de vivir aquí? Como... Una parte sí y una parte no, porque a veces este, vienen, así como te digo, este, más que todo por esta zona, vienen ah. a tomar, a drogarse, vienen a varias cosas a hacer, tranquilos sin nada de problema, pero acá nosotros tenemos que estar cada rato votando a las personas, porque nuestros hijos no podemos mandar a la tienda, la tienda está para allá, que acá pobreza no sabe lo que uno vive en su casa, en una cama puede estar durmiendo tres o cuatro, Mm. Puede ser que esté viviendo así. En esta, en esta situación, como te digo, a veces hay varias familias. Yo tengo una situación que yo también en mi casa que todavía no está construida, también igualito, la misma, como lo estoy contándote. Ha caído agua, pasan nuestros colchones, pasan en nuestro ese y tenemos que arrimarnos y dormir ahí. Es verdad lo que dice la vecina, es verdad. Cuando quieren votos, vienen. Y se de ah, los votos, ah, eso sí. Dice, voy a vamos a tanto el sitio, venga de gasto. Nosotros vamos, ¿no? Hablamos la necesidad que tenemos. Y al final se olvidan todo. Yo trabajo, yo trabajo, soy de limpieza pública. Pero no trabajo acá, sino trabajo por Lima. Ah, ok. Ajá, y madrugo, me levanto a las 3 de la mañana, me voy a mi, este, con mi carro, 4 de la mañana, me voy. Digo, ¿dónde vives tú? Yo vivo, yo vivo en Comas. ¿Qué parte de Comas? En la parte alta. Ah, en el cerro. Orgullosamente en el cerro. Porque en el cerro no somos, digamos, esto, como dicen, ¿no? Somos gente humilde. No es como de mal vivir, sino humildemente. Pero somos personas santas. ¿no? Como sí. En el cerro son eso. Yo le digo, humildemente vivo en el cerro. Autoestima. Verímete, estamos acá porque si no hace rato hubiera venido ya alguien, se carga la moto. Ah, sí? sí. Ah, eso es lo que pensaba también. ¿eh? No, cuando tú dejas solo y te bajan así las cosas. Ah, pues. Abbiamo trascorso la serata a parlare. Sono persone splendide. Decidono di farci vedere una delle loro case. Stiamo andando a vedere una di queste case eh, costruite abusivamente. Ahí está la gatita. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Recién nacida. Ah. Eso es todo tuyo. 
Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, s
ok ce ne andiamo e adesso il punto è che qua è diventato molto 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 pericoloso per noi e, e boh, in qualche modo faremo Come avete visto, il Perù, come tante nazioni nel mondo, è ancora lontano dall'essere un popolo unito. Non è la prima volta che esploro un serro, come quella volta che ho giocato a nascondino con due bambini tra le rocce. I bambini, la sola speranza per un mondo migliore.